大家好，我是小高姐。今天我们来做春卷皮，也叫润饼皮，高筋面粉，盐，四百五十克水，水面的重量比是百分之九十，用刮刀搅拌均匀就可以了。现在这个面团没有筋性，一扯就断开了。盖上盖子，醒面十五分钟。十五分钟之后，把手打湿，面团可以扯开了。就这样子拉长折叠，不需要多，二十下就够了。再次醒面十五分钟，十五分钟回来呢，再来二十下。经过两次整理啊，你会发现面筋的强度已经很好了。但是、啊、做春饼皮还不够，换一个盆子。面团放进去之后呢，就不要再碰它了。盖上保鲜膜，冰箱隔夜冷藏。第二天，面团拿出来，经过隔夜冷藏，你看这个面团的表面比较平坦，而且有光泽，轻松容易就可以拉长，完全不会断开。你看，我们不怎么揉面，完全是利用时间来加强面筋的强度。面团搞定了，我们来看锅，可以用不锈钢锅。底面比较平滑，等一下我们用这一面烙饼。你可以用铸铁锅，唯独不能用不粘锅。不锈钢锅和铸铁锅，你都可以擦一点点油，几滴的样子，但是不要擦多了，不然像这样铸铁锅不粘性太好了，锅底粘不住面团，你没有办法烙饼。我先用铸铁锅来烙。铸铁锅比较厚呢，第一步你要热锅，先把锅烧到冒烟，关火，温度降下来的时候呢，它的热量会朝锅的边缘扩散。当温度降到1 2 0十到一百三摄氏度的时候呢，开最小火，这个时候手柄也比较烫手了。现在是摊饼的最理想温度，温度偏低，饼皮会裂开；温度偏高呢，会糊底撕不下来。拿一小团面，在手上整理一下。左手固定锅，右手画一个圆圈，提起，粘掉多余的面团，用手指把凸起的地方压平，二十秒钟左右，饼的颜色全部变白，边边会有一点翘起。左手把饼从锅上撕下来。来看一下不锈钢锅烙饼，有一个问题你要注意，因为不锈钢锅反光，红外线温度计啊没有办法准确测量温度。我的温度计读数是八十摄氏度，但是它实际温度已经在一百二十摄氏度左右了。当面团的筋度到达，当铁锅的温度合适，烙春卷皮是一个很愉快的过程。饼皮一张一张摞起来，盖上盖子，蒸汽会让它慢慢变软。一张张薄薄的饼皮。它已经变软，而且有韧性，不会被扯破。你可以用它来做炸春卷，我用它来卷菜吃。配菜我准备了韭菜豆芽炒鸡蛋、酸辣土豆丝和青椒炒鸡丝。取一张饼，平滑的一面朝下，放上菜，卷起来。春卷皮的材料只有三样：面粉、水和盐，但是它不是一个简单的食谱。如果你是面食的新手，我不建议你尝试。假如你有一定的面食基础，假如你对湿面团的操作得心应手，你可以尝试，会体会到成功的喜悦。谢谢大家收看，我是小高姐，我们下期再见。